ഗുരുവായൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘപരിവാർ അനുകൂല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മേജർ റവിയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ലീക്കാകുകയും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ മേജർ റവിയുടെ പ്രതികരണവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഇനിയും ഉണരാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഇല്ലാതായി തീരുമെന്നും അമ്പലങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയവർ വീടുകളിൽ വന്ന് കയറുമെന്നും മേജർ റവി പറയുന്ന ഓഡിയോ ആണ് വിവാദമായത് കുമ്മനം രാജശേഖരനുമായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സന്ദേശം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപ് ടി ചാനൽ അവതാരികയുടെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു ണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് പൊങ്കാലയിട്ടു അന്നൊരു ഹിന്ദുവിന്റെയും രക്തം തിളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടില്ലെന്നും ഈ ഓഡിയോയിൽ മേജർ റവി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു നാളെ വീട്ടിലും കയറും എല്ലാവരും കൂടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ താനും പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും ഒറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഓഡിയോയിൽ മേജർ റവി പറയുന്നു ഭാരതീയം എന്ന സംഘപരിവാർ അനുകൂല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നോട് പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്ര വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് താൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ആരും വളരേണ്ടതില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ആ ഓഡിയോ എന്നാണ് മേജർ റവി വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ താൻ ആരെയോ തെറിവിളിക്കുന്ന ായോ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായോ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മേജർ റവി പറയുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല സാറ് മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നയാളോട് ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ആണത് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സംഖ്യയായി ഞാൻ വർഗീയനായി മേജർ റവി പറയുന്നു പറഞ്ഞതല്ലേ അത്തരം ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മേജർ റവിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അമ്പലം കൈവിട്ടു പോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വികാരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനല്ല മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അമ്പലം ഏറ്റെടുത്തൽ എന്നാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ പൈസ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് ഹജ്ജ് സബ്സിഡിയായി കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാകുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ ദുർബലമായ വാദങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് പോലും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നിനും ഈ ഫണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുക വിവരമുള്ളവർക്ക് അതറിയാം ഇനി മറ്റൊരു സമുദായക്കാരന് അവന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ അതിനെന്തിനാണ് ഈ വലിയ സനാതന ധർമ്മവാദം പറയുന്നവർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഓഡിയോ ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം ഒന്നും അവർ പുറത്തുവിട്ടില്ല ഹിന്ദു ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ അമ്പലങ്ങളിലും ഭരണസമിതികളിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ജാതീയതയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നും മേജർ റവി ആരോപിക്കുന്നു താനിപ്പോഴും നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ജാതി മത വ്യത്യാസം കാണിക്കാത്തയാളാണെന്നും ഇത്തരം വർഗീയവാദി എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മേജർ റവി പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം You are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you